¿Cómo están amigos? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos todos a su casa. Aquí es un placer recibirlos nuevamente en este nuevo video. El día de hoy quiero compartir con ustedes eh, el video número 5 de la historia de mi vida. Eh, nos quedamos en la cuarta parte la vez pasada cuando me salí de los Freddy's. El día de hoy voy a compartir con ustedes mi salida de los Freddy's y mi entrada con los terrícolas con mi buen amigo Néstor Daniel Hoyer, la voz original de todos los éxitos de los terrícolas. Sean todos bienvenidos, gracias por pertenecer a la familia o dejarme pertenecer a su familia, por dejarme entrar a su casa por medio de estos humildes videos. Muchas gracias por todos sus mensajes. He recibido muchas palabras de aliento, de ánimo, eh, inclusive este, personas que han estado tristes o en depresión o en momentos este, duros en su vida, eh, me han escrito mensajes diciéndome que de alguna manera estos videos les han servido y para mí es una bendición saber eso, ¿no? que no solamente se trate de simple entretenimiento, sino que pueda ser de bendición para alguien la experiencia de mi vida. Y el día de hoy, este, pues no será la excepción, vamos a compartir, les agradezco mucho sus buenos comentarios. Y les repito, eh, si no te has suscrito al canal, aquí a tu derecha abajito está el botón de suscribirse, está la campanita para que la actives, pues para que te llegue un aviso cada que suba un nuevo video. Hemos estado recibiendo muchas reacciones de todo tipo, eh, positivas, negativas, mentadas, este, y bueno, cuantas tantas y cosas que, este, que la gente opina y todo es bienvenido. A eso se expone uno cuando sube su contenido a las redes sociales. Lo triste pues es que te das cuenta cómo están de su corazón, ¿no? Este corazón es muy lastimados, muy este, llenos de suciedad y pues andan viendo dónde la tiran. Y a veces este lugar es el que encuentran para venir a tirar su, su miseria, su desdicha y pues ni modo. Este, pero aún así agradezco porque aprendo mucho, he aprendido mucho en todo este tiempo que he compartido con ustedes. Y sobre todo yo lo que más me alimenta es el cariño, son los buenos comentarios, las buenas vibras, este, las llamadas, los mensajes. Han estado hablando mucho acerca del paquete de música grupera. Estoy sorprendido y me han estado preguntando si todavía tengo memorias. ¿Quieren este, eh, paquetes de lo, la colección de música grupera? Que son este, 6000 canciones de música del recuerdo desde los 60, 70, 80, 90 de música del recuerdo. Sí, claro que sí. Las memorias están para enviártelas hasta tu casa. Así es de que si tú, que, que si música norteña, sí, música norteña. Este, hay otra colección de música norteña y otra colección de música eh, tropical. Este, es infinito lo que tenemos de música para que tú la puedas poner en tu carro mientras manejas bien a gusto el tráiler, el carro, el Uber o donde andes y pongas la música. Si es de que llama, me manda un mensaje para lo que te pueda servir. Este, me han estado hablando ingenieros de estudios de grabación que si tengo para ayudarles con sus programas, con, la, este, con sus computadoras, o que si tengo computadoras para... Sí, sí tengo computadoras de, para estudio de grabación para que tengas tu estudio si quieres aprender a grabar. Tengo eh, clases para producir este, y para hacer grabaciones. Tengo clases en video para si tú quieres aprender a grabar, háblame. Aquí va a estar mi número durante todo este video. Para cualquier duda, pues ya sea de tus composiciones, registrar tus canciones, hacerle arreglos a tus canciones, este, lo que necesites. Este es, este es un taller donde hacemos todo, todo lo que tenga que ver con música. Así es de que ya lo saben, estoy por sacar el primer paquete de 100 karaokes, 100 karaokes totalmente hechos aquí en el estudio. Con, de primera calidad. Ustedes saben que a mí me gusta siempre, he tratado de hacer todo lo que hago de primera calidad. Así es de que no van a ser karaoke ahí de un tecladito, ahí todos chafitas, ahí que se oyen como si fueran de juguete. No, no, no. Aquí va a ser todo profesional, todo bien grabadito y sobre todo con este, las letras bien hechas, todo bien bonito para si quieres apuntarte con este paquete de, de 100 karaoke, gruperos obviamente. Viene la primera colección, colección viene... Freddy's, Muecas, Terrícolas, Bukis y Humildes. Freddy's, um, Bukis, Muecas, Terrícolas y Humildes. Si quieres ese paquete de 100 karaokis, 
llámame, mándame un mensaje para que lo apartes, porque esas van a volar como pan caliente. Bueno, el día de hoy quiero compartirles este, mi salida de los Freddy's. Me, en, ese me quedé, en esa me quedé en el último video. Eh, les decía pues que ya mi, mi situación en el, en el grupo ya era por demás insoportable. Yo ya no me sentía bien de mi salud. Emocionalmente estaba muy perjudicado. Y, y, y sí, definitivamente tuvo mucho que ver el alcoholismo, ¿no? En mi vida ya el alcoholismo se había adueñado de mi voluntad. Entonces, este, eh, es difícil vivir de esa manera, ¿no? Yo les he dicho y reconozco que en algún momento los Freddy's me tuvieron mucha paciencia. El jefe José Luis Tapia, en paz descanse, me tuvo mucha paciencia. Este, Fernando me tuvo mucha paciencia. Arturo no tanto porque inclusive pues alguna vez hasta me quiso bajar del autobús por ahí en la carretera que íbamos de Mazatlán a Guadalajara. Este, yo, yo me lo busqué, yo venía demasiado, venía, fíjate, esa, permítanme porque esa aventura no se las platiqué. Fuimos a tocar a La Paz un fin de semana y, este, y eh, nos fuimos en el barco, eh, en el auto, traíamos el autobús, aquel, el, el barril, eh, y, y, y este, ahí en Sinaloa, creo que era en Topolobampo, su, subía el, el, el autobús al barco, al, ese barcote grandote que transporta trailers y carros y gente y todo, hasta La Paz, Baja California. Entonces nos fuimos en el barco a La Paz, tocamos el fin de semana en La Paz y pues era borrachera, era borrachera desde que íbamos en el barco. Y, y lo, que, lo que pasa es que yo no, yo no me medía, o sea, no, no, no tenía una línea de decir hasta aquí voy a tomar y ya me voy a mi cama. El problema con Pedro era que desde que agarraba la primera este, bebida ya era como maratón o a ver quién toma más. Entonces eh, realmente era muy difícil lidiar ya conmigo en ese, en ese aspecto. Y tocamos el fin de semana en La Paz de regreso, pues igual, tomando todo el camino de La Paz de regreso hasta Topolobampo y nos bajamos ya en el autobús en, en, en Topolobampo ya para agarrar la carretera hacia Guadalajara y yo venía ya en un estado muy inconveniente, muy este, mal y, y pues empecé a tirarle indirectas a Arturo de una manera muy ofensiva y pues este Arturo, luego pues es mi compadre Arturo y yo lo quiero y lo, lo admiro mucho, ¿no? Es una de las personas que más he admirado en mi vida por su estilo, por su manera de expresar las canciones. Este, y he dicho muchas veces que Arturo me hacía llorar cuando yo lo, lo... Me quedaba yo poniendo la atención cuando él cantaba y de verdad había veces que hasta me hacía llorar del, del sentimiento con el que cantaba las canciones. Entonces... Mi admiración siempre para mi compadre Arturo, pero en ese entonces creo que este, me ganó mucho el coraje, pues precisamente por cómo nos maltrataba a todos, ¿no? Y en esa ocasión había maltratado mucho a mi hermano. Mi hermano era ingeniero de sonido, mi hermano Salvador, que para mí ha sido el mejor ingeniero, y, y lo digo con mucho respeto, que han traído los Freddy's. Este, a, hubo muy buenos ingenieros, este, el, el señor Villerías... Chema, el canciller, también excelentes para lo que era el sonido en la sala, pero para mí, lo digo con mucho respeto, el mejor ha sido mi hermano Salvador, sin duda. Y este, entonces ese, ese fin de semana le cargó la mano muy duro a mi hermano y yo venía muy enojado y muy tomado. Y pues empecé a hacerle unas indirectas muy ofensivas y de plano cuando pues le llené este, el buche de piedritas, pues le dijo a José, para el autobús y aquí bájenme a, a este, este hijo de Doña Inés, ¿no? Entonces, este, eh, pero el jefe se metió en mi defensa y el jefe le dijo, no, 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 ¿cómo crees que lo vas a bajar aquí a media carretera, hombre? Pues no, y mire, y cálmense. Y, y, y bueno, yo agradezco que no me hayan bajado en la carretera porque no sé qué hubiera pasado o qué me hubiera pasado en el estado en el que yo estaba, ¿no? Pero me la gané, no, 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 este, no estoy diciendo que, este, que fui una víctima, ni mucho menos me la gané porque estaba yo en un estado bastante inconveniente, pero ya mi, 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 mi espíritu, mi ánimo, mi sentir estaba muy deteriorado ya, había este, yo ya eh, padecido de, de mi sistema nervioso, estaba muy afectado mi sistema nervioso, 
eh, me daban eh, taquicardias, ataques de pánico, me temblaban las piernas. Fíjense que llegó un día en que ya cuando se llegaba el jueves en la noche para ir a tocar, empezaba a darme taquicardia. Este, nomás sabía yo que tenía que salirme de la casa para irme a tocar y me temblaban las piernas, no me podía sostener. Era una cosa horrible. De hecho, en una ocasión eh, llegué ahí a Arboledas ya para irnos a tocar y era tanto mi nerviosismo y tanto lo que me temblaban las piernas y lo que sentía sud sudando y el corazón que se me salía que ahí en la puerta del autobús le dije a Fernando, Fernando, no voy a ir a tocar. Pero ¿cómo no? Así si ya nos vamos, ya estamos todos aquí arriba. Sí, Fernando, pues no me siento bien, no me siento bien. Voy a irme al, a, a ver al doctor porque este, me falta el aire y me tiemblan las piernas. Me, o sea, así de mal estaba yo. Y no andaba tomado en, en esa ocasión. Era de lo afectado que ya estaba mi sistema nervioso. Eh, estuve yendo con doctores y pues, no tienes nada, no tienes nada. Son los nervios y me daban pastillas para calmarme los nervios. Y este, eh, tenía una enfermedad eh, psicológica, psicótica, o no sé cómo llamarle, pero estaba muy afectado de mi sistema nervioso. Y yo ya no tenía ganas de ir a tocar, ya no tenía ganas de subirme al autobús y de ir a tocar. Se me quitaron las ganas completamente de... De el amor con el que yo comencé a tocar en, en los primeros meses, los primeros años, porque era un amor con el que yo me iba a las giras y lo di, lo di todo y, y me entregué completamente a, a dar lo mejor de mí. Ya los últimos dos años, yo creo, ya fue un infierno que ya yo ya no quería, ya no quería nada yo totalmente. Entonces, este... Esa última tocada que toqué este, fue en el estado de Michoacán. No recuerdo dónde porque yo andaba ya muy, muy mal. Este, hasta ahí llegué, ¿no? Hasta ahí llegué y, y esa noche le dije al jefe, jefe, gracias, hasta aquí llegué. Yo ya no quiero nada, perdóneme, pero ya no puedo seguir aquí. Ya no soporto yo este ambiente. Y yo, yo, yo tengo muy claro que en gran, en gran medida fue por mi culpa. Yo lo provoqué por, por mi rebeldía, por mi alcoholismo por las adicciones y porque yo me sentía muy autosuficiente yo sentía que yo la podía hacer donde quiera porque afortunadamente siempre tuve invitaciones de, de, de muchos grupos a, a tocar ¿no? y yo creo que eso me daba una falsa seguridad de que yo podía tocar con quien sea y se los digo con toda humildad y ojalá y un día por ejemplo tenga la oportunidad de platicar con hacer una plática en video con por ejemplo, con Johnny Aybar o con Bruno Aybar de los Yonix, fundadores de los Yonix, que ellos puedan platicar con nosotros y, y recordar a, a aquellos tiempos cuando me invitaron a tocar, porque los Yonix me invitaron a tocar en un tiempo, en aquellos años, ¿no? De recién que entré con los Freddy's, venía yo saliendo de los Tucas. Y, este, y sí, eh, yo recuerdo con mucho gusto que en alguna ocasión Johnny habló a mi casa platicó con mi mamá y habló acerca de su intención de que yo entrara con ellos. O sea, había algo ya que estaba como que agarrando camino, ¿no? No se dio, Dios sabe por qué no se dio y yo qué bueno que no se dio porque este, gracias a cómo fue mi vida pude lograr lo que logré, que para mí no ha sido poca cosa. Logré, he logrado muchas cosas y no me siento nada ni superior ni mucho menos, pero yo le doy gracias a Dios por lo que he logrado porque creo que este, humildemente pues he logrado hacer una historia y si no hubiera sido por ese camino que caminé pues esa historia no fuera la misma pero este, tuve la invitación de los Yonix tuve la invitación del de señor Ibarra cuando él representaba a los Bukis de recién que salió José Javier me llamó al hotel para invitarme a su oficina para platicar de una posible este, entrada este, de mí, me, me preguntó si yo tocaba percusiones, si yo podía tocar percusiones y teclados, le dije sí, claro que sí puedo, estábamos, de hecho estábamos tomando en una habitación del hotel en esa ocasión, ahí en el Conforín, hay varios amigos ahí que, que estaban, eh, estaba Joaquín de Torres, eh, un gran amigo que nos hacía las joyas, estaba este, mi compadre Chava, estaban algunos Chicho, algunos de los seis Juanito, y ahí en esa habitación fue cuando me llama el señor Ibarra para decirme, oye, ¿te animas a entrar con los buquis? Y ahí me, me, me quedó el, me quedé helado, ¿no? Porque pues ya eran los buquis, ¿no? Y, y le digo, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Y salió Roberto, ¿qué? No, no, no. Se salió José Javier y, y Marco quiere meter un, tecla, un, un percusionista, pero que toque teclados. 
¿Tú te animas? ¿Tú crees que puedas con el paquete? Sí, claro que puedo, ¿por qué no? Dice, entonces mañana mando por ti a las 8 de la mañana al hotel para que te traigan a la oficina y vamos a platicar. Y ahí hasta les dije a mis amigos, a mis compañeros, a Joaquín, a todos, ¿cómo ves que a lo mejor puedo entrar con los buquis? No manches. Y Pedro, y empezaron ahí, no, no, pues y unos que sí y otros que no. Este... Y a otro día fue por mí un, un, este, una persona que trabajaba con el señor Ibarra en paz descanse al hotel, me llevaron a su oficina y en su oficina ya me comentó, pues era entre semana, todos, de hecho los buques casi ni se hablaban entre ellos, ¿no? No, 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 no tenían ya mucha convivencia. Y ya me dijo, mira, pues que el chivo anda esquiando en Colorado y que Marco se fue no sé a dónde, y que todo, ahorita andan todos fuera, pero este, como yo estoy encargado, pues yo me quiero adelantar y que si tú puedes con el paquete, y ya me dijo... Este, cómo estaba, muchas cosas había dentro del grupo, y no se me olvida que una de las cosas que me dijo fue, mira, aquí la primera condición para que entres con los bookies es que tomes coñac. Me lo dijo, son de broma, pero, este, pero yo ya tenía, empezaba a tener problemas con el alcohol, ¿no? Entonces, qué bueno que no se hizo, qué bueno que no, este, que no, que no, para mí hubiera sido algo muy grande, pero repito, por algo Dios hace las cosas, y si no se dio, qué bueno, pero por lo menos... Este, tuve el honor que, que hubieran pensado en mí o que el señor Ibarro hubiera pensado en mí en algún momento también llegué a hablar con Marco y oye Marco pues ay cuando ocupe sí no claro cuando se ofrezca siempre este, de hecho tengo un gran privilegio que no muchos tienen o creo que pues muy contaditos o a lo mejor soy el único pero tengo el privilegio de haber este, coproducido un disco junto con Marco en Mancuerna eh, él como productor ejecutivo y yo como productor musical y arreglista y ahí están mis créditos que comparto junto con él eh, entre él y yo hicimos este, una producción para su hermano Javier y este, Jesús Sandoval el 9 que tocó la batería que en ese entonces era mi compañero con los humildes entonces este, he tenido privilegios donde esa gente de alguna manera se ha fijado en mi trabajo y, y les repito yo tenía, gracias a Dios, la amistad y, y la invitación de muchos grupos por varias, varias ocasiones. Me habían invitado los humildes cuando tocábamos en bailes. Oye, vente para acá, para que nos apoyes. Y, y quedaba en la plática, pero en la plática entre broma y en serio. ¿no? Y en algún momento también Néstor, cuando ya traía su grupo Los Terrícolas, este, cuando nos veíamos en el hotel, que nos juntábamos para tomar una copa o para convivir, siempre salía la invitación, hey, compadito, cuando, cuando quieras, vente para acá y, este, y acá conmigo tienes la puerta abierta. Me lo dijo por muchas veces. El grupo indio, llegamos a tener una junta, una plática, porque también estuve a punto de irme con el grupo indio y no se hizo porque pues en algún momento recuerdo yo que el, el, en paz descanse Tilico, eh, como que no estaba muy de acuerdo en las cuestiones financieras en cuanto a lo que yo iba a ganar y ahí hubo como que un estira y afloja y al final no se hizo, repito, qué bueno que no se hizo porque, repito, no hubiera llegado hasta donde yo estoy en este momento pero tuve la fortuna y lo digo con, con todo mi corazón la fortuna de que los grandes grupos o los grupos más importantes o más representativos de nuestra música la gran mayoría de ellos se hayan fijado en mí para invitarme a tocar con ellos. Y lo digo públicamente porque, y con mucha humildad, ¿no? eh, creo que este, Dios me ha bendecido mucho en ese aspecto. Entonces, en esa ocasión, eh, cuando yo me salgo de los Freddy's, vuelvo otra vez a la historia, eh, y perdónenme que me desvío un poquito, pero... De por sí me dan carrilla muchos este, que me mandan, ah, ¿cómo hablas? Mucho bla, 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 al grano, al, bra, al grano. Y yo les digo, pues, ¿qué? ¿Pensaste que estabas en Netflix, que ibas a ver una película o qué? Pues sí, mi canal es de plática. Yo platico y platico de música y platico de mi historia y platico de, de lo que sea. O sea, este canal es de, plati, de plática, ¿no? ¿no? No es de películas. Si quieres ver películas, pues vete a Netflix. Entonces, este... ¿En qué me quedé? Ah, eh, me salgo de los Freddy's y eh, ahí estaba Hugo, eh, que fue eh, uno de los que organizó el último baile en el que yo toqué con los Freddy's y Huguito pues era muy eh, eh, hermano de, de, de Juan, de Juanito, eh, que Juanito pues era parte del equipo de los Freddy's también, entonces este, al final ya que me decidí salir me dice Huguito, 
este, vámonos a Puerto Vallarta, Pedro, vámonos allá para que te pues, para cotorrear un rato. Y, y le agarré la palabra, vámonos a y nos fuimos a Puerto Vallarta, pues a seguir tomando. Eh, híjole, me perdí totalmente, amigos, eh, en esa ocasión. Me perdí totalmente. Recuerdo que llegamos a Puerto Vallarta, agarramos un hotelito muy rascuachón, nos fuimos a la playa. <risa> Y recuerdo que pues ya andábamos todos este, entonados, ¿no? Llegamos a la playa, estábamos ahí, estaban unos cuates ahí en la playa, de unos desconocidos, pues estaban jugando pelota. Y nosotros, pues, este, ya sabes, ¿no? En la jarra. Y de repente como que yo miré algo que no me pareció entre uno de esos camaradas que le hizo gestos a, a, a Hugo. Y le dije a Hugo, oye, ¿sabes qué? Ese compa del short de color fulano te hizo gestos. Yo andaba tan mal que yo no sé si realmente le hizo gestos, pero le, yo le piqué la cresta y se paró Hugo y, en pie, y va y le, le suelta el primer trancazo y, y, este, y se armó la, la batalla campal ahí en la playa y todo, y, y dientes y narices y sangre. Bueno, este, fue un despapay ahí. No, vámonos, vámonos. Y este, pues hubo varios descalabrados ahí. Nos fuimos este, a seguir la fiesta Digo, ay, señor, ¿cómo no? Dios nos guardó de tantas cosas, mano. Me acuerdo que hubo un camarada que le decíamos el Cocas, de los ayudantes de Hugo también. Y pues a la noche llegamos a una cantina de mala muerte ahí en Vallarta. Recuerdo que el Cocas se tiró, quedó tirado abajo de una mesa. ¿Y dónde está el Cocas? ¿Dónde está? Pues allá estaba tirado de abajo de una mesa, allá a un ladito de los baños. Y tráiganselo ahí, entre los charcos de, de, de bebidas y de todo ahí. Este, yo no sé ni cómo llegamos al hotel. Yo recuerdo todo entre sueños, porque hay muchas cosas que no recuerdo, amigos. Yo ya por mucho, por mucho tiempo padecía de lagunas mentales. Ya tomaba, yo no, ya no sabía dónde terminaba. Fíjense que en una ocasión... Me, en, estando en Guadalajara recuerdo que me fui a, a la fiesta, a, a seguir la fiesta nos fuimos a, a un lugar ahí en Guadalajara que se llamaba La Astoria yo no sé si todavía existe siempre nos íbamos, de, desde que llegábamos de tocar el fin de semana nos íbamos a seguir, la, a, a curarnos la cruda del lunes y nos íbamos a La Astoria, ahí en La Astoria tocaba el jarocho y su combo, pues música tropical de Sonora y ¡Qué amargura! Y a bailar ahí con las, eh, con las ingratas y ya sabes, ¿no? Entonces, este... Um, ay, amigos, qué aventuras. Este, perdónenme, pero fíjate que como voy deshilando la madeja del hilo, me vengo acordando de cosas verdaderamente vergonzosas. El Astoria está en el mero centro de la ciudad, en el corazón de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Este... Pero en el puro centro, ¿no? Entonces, en una ocasión, un lunes que íbamos a la historia, porque íbamos los lunes a curarnos la cruda y ahí a seguir tomando y a echar el palomazo y a bailar y todo, pues una vez me agarró el retorcijón y no alcancé a llegar a la historia, amigos, no alcancé a llegar. Y perdónenme lo que les voy a platicar, pero es parte de mi vida y no lo tengo por qué ocultar, ya fue en el pasado y ya no me avergüenza. Pero ahí en pleno centro de la ciudad, amigos, así como iba de borracho, así me puse a hacer del baño en la pura esquina. Ahí nomás me puse ahí, que había un puesto de periódicos y no me importaba nada que me vieran a carros, gente. Y yo dije, en lugar de hacerme en los pantalones aquí, que digan aquí, este, fíjate, lo bueno que no había celulares y no me tomaron fotos y no imagínate la quemazón en el Facebook. No, 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 cosas de, de mucha, de, 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 o sea, date cuenta los desastres que hace uno en la vida, man, por, por este, irresponsabilidad, la borrachera, hace uno cosas tan degradantes, tan vergonzosas, ahora lo digo y me da risa porque eh, no me puedo poner a llorar y, y, y me arrepiento, pues ya no puedo remediarlo, ¿no? Pero entonces, amigos, este, eh, ese, ese día que les platicaba que nos íbamos a, a la historia a escuchar al, al Jarocho y, y su combo, y, y ahí nos curábamos las crudas. Entonces, 
Este, después de, de estar con Hugo allá en, en, en Puerto Vallarta y pasarme todos, estuvimos como dos días o tres días en Puerto Vallarta cuando me salí de los Freddy's, nos regresamos a Guadalajara y ya yo estando en Guadalajara, eh, duré varios días para volver a la realidad porque yo así, haz de cuenta que si yo tomaba una semana, duraba una semana para recuperarme. O sea, yo no me podía levantar a otro día y como si nada pasó. No, a mí las crudas me mataban. O sea, las crudas me mataban. Era de... Tomaba tres días, eran tres días en la cama. Tomaba una semana, era una semana en la cama. O sea, y en esa semana que no tomaba, veía visiones y escuchaba ruidos que no existían y veía gente que no estaba y veía animales y delirios horribles. O sea, era una cosa horrible lo que yo vivía. Entonces ya más o menos cuando recobré la conciencia le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues ya me salí de los Freddy's. ¿Cómo que te saliste? Sí, ya, yo ya no quiero estar aquí. Vámonos a Estados Unidos. Y este y no, pues nomás fue, fue de que hiciera dos, tres llamadas. Eh, afortunadamente tenemos familia, ya teníamos familia en California, unos primos que quiero mucho, mi primo Juan, mi prima Teresa, que siempre nos abrieron las puertas de su casa, siempre nos abrieron su corazón y siempre vamos a vivir agradecidos con ellos. Y ellos nos recibieron en su departamento donde ellos vivían, nos fuimos mi esposa, nuestro hijo Michael, que es el más grande, todavía no teníamos a Brian, y yo, éramos los tres. Nos fuimos a, a Los Ángeles a, y, y ahí nos fuimos a, a vivir con ellos había yo hablado ya con Néstor Daniel. Néstor, ya me salí de los Freddy's. Qué bueno, compadito, vente acá, vámonos y acá te espero. Pues nos subimos con todo y chivas. Este, obviamente, pues hubo un problema legal con los Freddy's en conciliación arbitraje por los años que yo toqué con ellos y, y porque pues no me iba yo a, a salir así nomás porque habían sido muchos años. Y bueno, afortunadamente este, llegamos a un arreglo, me dieron una indemnización y con esa indemnización pues nos, nos fuimos a California para poder establecernos, por comprar un carrito y en lo que yo empezaba a trabajar, pues solventar nuestros gastos. ¿no? Entonces empecé a ensayar con Néstor Daniel, me recibió con mucho cariño, siempre muy generoso y empezamos a, a salir, a tocar. Realmente para mí no fue difícil acoplarme con ellos. Y empecé a tocar con los terrícolas, eh, por ahí les voy a compartir algunas fotos. No tengo mucho material de este, fotografías cuando estuve ahí, pero lo que tengo lo conservo con mucho cariño. Eh, hicimos una grabación, recuerdo que en aquel entonces estaba muy de moda. Un indio quiere llorar, pero si tú no lo dejas. No sé si se acuerdan. De... ¡Ah! Y esa canción se oía, pero hasta en el bote de la basura. No, 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 donde quiera se oía. Un indio quiere llorar. Y entonces nosotros, este Néstor, no recuerdo si él la compuso o alguien se la dio para que la grabara. Grabamos la contestación del indio quiere llorar. Eh, que no se oyó ni en, en el, la regadera del baño. Esa sí no se oyó en ningún lado. Pero este, grabamos un disco, eh, todavía no había CDs, no existía, la, eran puros eh, discos de acetato y cassettes. Entonces este, recuerdo que por ahí eh, salió el cassette, no sé dónde lo dejé, me gustaría mucho tener ese cassette. Creo que por ahí alguien lo tiene, eh, alguien me dijo en internet que tenía esa grabación que yo le hice a Néstor. Yo hacía mis pininos produciendo música. Y más o menos nos quedó bonito el, el disco que grabamos con Néstor. Ya estaba Lolis, que es su esposa hasta el día de hoy. Y les digo, me trataron muy bien. Por ahí hay una fotografía que tengo donde me dan la bienvenida en la ciudad de Los Ángeles. Tocamos en el mero centro de Los Ángeles en un lugar que no recuerdo el nombre. Salón México. No sé cuál, cómo se llamaba. Pero ahí este, mi, a, mi gran amigo Pepe Reyes, este, un locutor muy conocido en el sur de California, y en muchas partes de la Unión Americana este, me dio la bienvenida. Fue un recibimiento muy bonito eh, que yo recuerdo con mucho cariño. Y, y bueno, empecé a viajar y a tocar con ellos. Empecé a, a, este, a seguir mi vida normal. Pero, pues, ¿qué crees? Que el alcoholismo no se había ido. El alcoholismo se fue conmigo. Entonces, este, pues yo seguí tomando y seguí tomando... Eh, 
en cuanto agarré un poquito de dinero, renté un departamento, rentamos un departamento en la ciudad de Downey, California, y cerca de Los Ángeles, era un área muy bonita, y me habían dicho, no, vete a, vente a Downey, porque en Downey este, no hay violencia, está muy tranquilo, este, vas a vivir muy a gusto, es algo cara la renta, pero vale la pena, porque está muy tranquilo, bueno, pues ahí te vamos a Downey, ahí rentamos un departamento, que sí estaba caro para ese entonces, y nos fuimos a vivir a Downey, recuerdo que, en una ocasión eh, estaba mi hermano Salvador de visita en Los Ángeles con mi excuñada en paz descanse y, y fueron a visitarnos, estaban quedando con nosotros ahí en el departamento. Yo ya tenía problemas, les repito, mi alcoholismo ya estaba muy, muy, este, muy fuerte y muy, muy este, terrible. Entonces recuerdo que estaba de visita también mi compadre Chava, un amigo de ahí de Los Ángeles, y pues yo estaba tomando y estaba tomando y cuando yo tomaba no paraba. Entonces llegó un momento en que mi esposa ya se molestaba y, este, y ya dijo Chava, no, pues yo ya me voy y ya se fue. Y ya como que mi esposa empezaba a mostrar un poquito de irritabilidad en esos momentos y ya no, pues ya vamos a pararle, a pararle y ahora sí van. Pero yo no le quería parar. Entonces me fui uh, y compré este pues un, un seis y, y para no estar molestando a mi esposa en la casa para que no está como dicen para no estarle viendo la cara pues me fui al carro nosotros vivíamos en el departamento estaba en el segundo piso y en el piso abajo de nuestro departamento estaba el estacionamiento abajo eran puros estacionamientos y arriba eran los departamentos entonces yo estaba estacionado en mi carro yo recuerdo que tenía un Cadillac el Dorado 84 muy bonito eran unos carros muy lujosos en aquel entonces entonces, este, pues yo traía mi, mi seis ahí a un ladito, estacionado, prendí el estéreo, abrí la ventana porque yo todavía fumaba en ese entonces y estaba yo oyendo música, no recuerdo si a Little Joe, a Ramón Ayala, pues me gustaba escuchar música para tomar. Entonces en eso estaba, ya me había tomado, ya había tomado mucho, pero en, en ese momento yo creo que ya me había tomado dos y ándale que me quedo dormido. Me quedé, me quedé noqueado en el, en el carro, oyendo música, con la ventana abierta. De repente, no sé cuánto tiempo pasó, nomás sentí un golpe aquí en la cara. pa Pero duro, mano. Duro. Cuando abro los ojos y me incorporo, ya no podía ver de la sangre. Ya mis ojos se estaban, se habían llenado de sangre y todo un chorrerío de sangre aquí. Y volteó a la ventana y así entre este, eh, la sangre y no podía ver bien. Y era un tipo, un hombre de color, grande, este, eh, y traía un, algo negro en la mano. No sé qué era, pero al, debió ser un metal, un fierro, porque me pegó muy duro. Me abrió, de hecho, aquí tengo todavía la cicatriz. Yo no sé si se alcanza a ver, este, pero aquí tengo la, la cicatriz. Y me dice, dame el dinero, give me the money, give me the money. Entonces, este, abro la puerta y me salgo y, y me saco todo el dinero. Yo había agarrado un billete de a 20 dólares para comprar el S6 y lo que me sobró pues, era lo que traía y se lo doy. Y se enojó tanto que me dijo, dame las llaves del carro. Le doy las llaves del carro, abrió la cajuela y me trajo para meterme a la cajuela. O sea, yo creo que el tipo se quería robar el carro y matarme, llevarme y... y este y, y tirarme por allá. Entonces, cuando me jaló para meterme a la cajuela, le digo, wait, 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 I have more money, I have more money. Le digo, tengo más dinero, wait, wait. Dice, dame más dinero, le digo, tengo más dinero, vente, córrele. Y, y me empecé yo a caminar a, para distraerlo, y me vengo y se viene atrás de mí, y me subo las escaleras para subir a mi departamento, y cuando voy a media escalera, empiezo a gritarle a mi hermano. A mi hermano le decíamos Chavín, le decimos Chavín, 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 me están asaltando. Y cuando empiezo a gritar, este, el, el negro se, se asustó, se asustó tanto y patas para que las quiero, empezó a correr, pero de, re, de reversa, ¿no? Entonces ya ah, sale mi hermano, sale mi esposa, sale mi cuñada y pues yo bañado en sangre, no, no manches, o sea, el sustote de, de su vida, le llamaron a la policía, le hablaron a los bomberos, a la ambulancia, me llevaron al hospital, me cosieron, recuerdo que este, fue una experiencia muy horrible porque para anestesiarme, para poderme coser, 
me metieron una, un, la, la, la anestesia, me la, me, me la pusieron por aquí, arriba del ojo, aquí, en esta parte de aquí, entre en, en, donde empieza la bola del ojo, la canica, y debajo de la ceja, donde, donde se acaba el hueso, eh, ahí, aquí así metieron un agujón me, hasta adentro, y me inyectaron la anestesia, cosa curiosa, nomás me anestesió media cabeza, nomás esta parte de acá se me durmió, acá no, y entonces fue como yo sentía que me jalaban el cuero de acá de la cabeza para coserme. Fue una experiencia horrible, amigos. De verdad, Dios me salvó de muchas, de muchas por andar en la parranda, en la borrachera. Total que ya Néstor empezó a ver que yo tenía serios problemas con el alcohol, con la bebida. Y me decía, compadito, este, ya no tome, compadito, llévese la calmada. Siempre fue muy comprensivo también, muy tranquilo conmigo, ¿no? Pero llegó un momento en que mi desesperación me ganaba. La desesperación de, de, de tomar me ganaba porque eran unas ansias que me venían de, de, de adentro y yo tenía que de, algo porque me, me, me desesperaba, me ponía muy nervioso. Y a, hubo veces en que sí le hice pasar malos ratos a Néstor, ¿no? No creo... Tocando, ¿no? Porque tocando, pues siempre toqué lo que tenía que tocar, pero sí, por ejemplo, le robaba las botellas que él traía en el autobús, porque en ese entonces él traía un autobús muy bonito que, que acondicionaron, precioso. Este, era un camión muy viejito, pero por dentro era muy moderno, muy bonito. Y pues él ahí guardaba sus botellas, que whisky, que coñac y que esto y lo otro, y... Y yo veía la manera como volarle y yo le bajaba y lo escondía y, y sí se llegó a molestar varias veces conmigo, ¿no? Entonces, este, creo que no estuve ni un año con Néstor. Eh, ya la última agarré una borrachera de varias semanas que la última vez me vi imposibilitado de ir a tocar y mi esposa me llevó a internar a un hospital. Me llevó a internar y este... Estuve dos o tres días internado para desintoxicarme porque ¿saben cuál era el problema? Que yo cuando tom tomaba no comía. Entonces no comía por días. O sea, lo único que comía era una, bot una botanita de cebolla con limón o una botanita de zanahorias con vinagre. Este, pero era así puro picar porque a mí se me iba el hambre, no me daba hambre. Entonces imagínate... Tres, cuatro, cinco, seis días mal comiendo, pues mi cuerpo se, se deshidrataba, se desnutría y tenía que mandarme al hospital mi esposa con sueros para poder levantarme. ¿no? Entonces ya la última vez, este, ya Néstor me dijo con mucho dolor, porque él, yo sé que él me tomó un gran aprecio, me trató muy bien, como un caballero siempre, este, muy derecho. Y al final este, me dijo, compadito, atiéndase, compadito, atiéndase. Este, eh, mire, atiéndase y aquí la puerta va a estar abierta, pero primero, primero atiéndase. Yo quiero que usted esté bien, yo quiero que, porque le hace mucho daño tomar, compadito. Y, y yo reconocí pues que ya este, yo tenía que, yo ya sabía que tenía problemas y que tenía que, que buscar ayuda, porque yo ya no podía seguir así. Entonces, este, desafortunadamente me salí, como les repito, eh, fue una historia que no duró ni un año. Eh, de ahí eh, fue cuando entré con, con los muecas de Mexicali. Fue cuando entré con los muecas, pero mi, mi entrada con los muecas se las voy a platicar en el siguiente video. Por lo pronto, este, les agradezco mucho y de verdad quiero decirles que le doy gracias a Dios porque finalmente pude vencer el alcoholismo y la, la adicción a las drogas. Con eso quiero terminar el video. Hace 24 años que, gracias a Dios, porque me agarré muy fuerte de Dios, Él me hizo libre de, de esas ataduras tan horribles que, que casi acaban con mi vida, de verdad, porque varias veces estuve a punto de no librarla por, por lo que tú quieras y afortunadamente Dios me ayudó y aquí estoy, viví para contarle y para decirte si tienes problemas con el alcohol, con las drogas, si hay una manera de salir adelante este, y si yo te puedo ayudar, te puedo servir, te puedo dar un consejo, con todo gusto lo haré.
Para eso ahí está mi número. Y les doy muchas gracias por acompañarme en esta plática. Eh, les repito, cualquier duda, cualquier pregunta sobre la música, sobre las memorias, sobre los karaokis, pueden mandarme un WhatsApp con todo gusto y voy a atender su, sus mensajes. Este, también están mis redes sociales en Facebook para si quieren entrar a los tutoriales. Los tutoriales están en mi Facebook, Inigues Tutoriales Musicales, y los tutoriales tienen un costo para entrar a esas clases. Son clases privadas donde tú este, agarras un acceso para poder entrar a esa clase y poder quedarte ahí para siempre, para que estés viéndola todo el tiempo que tú quieras. Y estamos aprendiendo lo que es guitarra, bajo y teclados en canciones gruperas, canciones del recuerdo. Así es de que están todos invitados. Les doy muchas gracias, amigos. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, tu matrimonio que nunca te falte lo necesario en tu casa, que siempre haya alimento en tu alacena, que el trabajo y que los recursos financieros siempre estén ahí para tus necesidades y que sobre todo la bendición de Dios siempre esté con todos ustedes. Los quiero mucho, gracias y nos vemos en el próximo video.